నమస్తే ఈరోజు మా కిచెన్ నుండి గొంతు పొంగనాలు చేసి చూపిస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మినప్పప్పు అరకప్పు తీసుకుంటే ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకోవాలి మనం దోశల పిండికి ఎలాగో చేసుకుంటామో అలాగే ఇది ఒక ఓవర్ నైట్ అంతాను ఈ మినప్పప్పు బియ్యం సోక్ చేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక సిక్స్ అవర్సు పులిని ఇవ్వాలన్నమాట అలా పులిని ఇచ్చిన రుబ్బు అనమాట ఇది ఇలాగా మినప్పప్పు బియ్యం నానబెట్టి మనం మిక్సీ చేసుకున్నది ఆరు గంటల పులి ఇచ్చిన పిండి అనమాట రుబ్బు ఇది ఆ రుబ్బు తీసుకుంటాం మనకు సరిపడా రుబ్బు తీసుకుందాం దాంట్లోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి అల్లం సన్నగా తురిగిన అల్లం క్యారెట్ కూడాను ఒక క్యారెట్ సన్నగా తురుగుకుందాం కొత్తిమీర వేసుకుందాం సరిపడా అలాగే ఉప్పు ఉప్పు వేసుకుందాం జీలకర్ర కూడా కొంచెం వేసుకుందాం ఆయిల్ తీసుకుందాం కొంచెం బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకుందాం కొంచెం నచ్చకపోతే మానేయచ్చు కొంచెం వేస్తే ఒక చి చిటుకడు మనకి బాగా వస్తాయి లోపల అంతా కూడా చక్కగా పొంగినట్టు వచ్చి బాగా వస్తుంది అనమాట విడినట్టుగా ఉంటుంది అందుకని కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కలుపుకుందాం గిన్నె తీసుకొని దానిలో ఈ రుబ్బు అంతా మనకి సర్ సరిపడా రుబ్బు వేసుకుందాం ఇలా ఉండాలన్నమాట రుబ్బు ఈ రుబ్బులో మనం సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక స్పూన్కి అలా జీలకర్ర వేసుకుందాం బేకింగ్ పౌడర్ ఎంత వేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకుందాం క్యారెట్ వేసేసుకుందాం అల్లం వేసేసుకుందాం కొత్తిమీర వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం మనం రుబ్బు అంతా బాగా ఇలాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం కలిపేసుకుందాం మనం ఇలా కలిపేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం మనకి ఇలా గుంటు పొంగనాలు ఇది పెనం అనమాట ఇది ఇది మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఇది కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అప్పుడు మనం ఆ మిశ్రమం వేసుకుందాం మనకి ఈ పెనం కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం మనకి పొంగనాల పెనం హీట్ ఎక్కుతుంది ఇప్పుడు మనం కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇలాగా కొంచెం కొంచెం ఒక పావు స్పూన్కి ఉండేలాగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుందాం అన్నింటిలోని ఇలాగే ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ నూనె కాగిన తర్వాత కొంచెం అప్పుడు మనం దీంట్లో రుబ్బు వేద్దాం మనకి పెనం హీట్ ఎక్కుతుంది ఇప్పుడు మనం వేసుకుందాం పొంగనాలు ఒక్కొక్కటిగాను ఇంకొంచెం వేడవ్వాలి ఇంకొంచెంసేపు ఆగుదాం మిగిలినవన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం మనం
इला पोंत मन अंकने सगा वेवाली सगा वेक सरपुद मन नेम सन्न सग मीद अभी कालिद मन का मूत को पेवेप मूत पे काल मन मूत चूद मन को इलाग टर्न चुस्को चूस्ते कभी मन इलांटे वे दी माला इलागे अला अभी अटव कर्वा मन तिगे को चलाजी कालते अभी रेडी आईते कहकर मन स्पून तो तिगे वो इन मल्ला को रे मूर् ड्राप्स आईकाल तेरगे तरह मन एवेवी रेडी आईना चूसी नेम इलाग चूसको तिगेटे इंको अभी कल अला चूद इंका कल इंको सी कल मन की अभी इलाग टर्न चुनाव इंका रेडो वेपूर कल पे कल अंत अंत अंटे सरपति चल रूप कल मन की रेडो वेपना की अंटक कल पे अन चुद रोड कल इंका एर्र कलते बहुत इंको सवच्छ इंको सो इंको रुषाल उद मन की रेडो वेपूर कल पे इला कलते बहुत इप्ड मन तीसदाकोटन इलांटे बहुत तीसद मन की स्पून तो स्पून वेकनाटे चालू चक्कर पोंंगि इला उ अभी को माला रेडो वेप कल कल माला कईको माला वेक मूर्ना स्पून उड़ेला सारी मूर् ना ड्राप्स पड़ेला वेक सरपतनी आई स्पून अंटी मन सर्दक सरपद आईल वेड़क माला मन वेक इलाका मन इवीड काल मैं मूत पटेक निषा कल मन मल्ला टर्न चुस्क मूत 
చక్కగా ఇలాగంటే అయిపోతాయి ఒక్కసారి ఇలా కనిపిస్తుకొని మనం జస్ట్ ఇలాగంటే సరిపోతాయి జస్ట్ ఇలా మూవ్ చేస్తే చాలు అలాగే అన్నీ మనం ఒకసారి టర్న్ చేసేసుకోవటం ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి నేను ఇవి కొంచెం ఎక్కువ వేసాను రుబ్బు కొంచెం బాగా ఇంకా కొంచెం పెద్దగా వస్తాయని అందుకని కొంచెం బాగా పెద్దగా వచ్చాయి మళ్ళీ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం అన్నిటికీ కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా మనం కాలనిద్దాం మనం ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా ఇవి కాలిపోయేదో చూద్దాం కాలిపోయినవి ఇంకా తీసేద్దాం ఇప్పుడు మనం అన్నీను ఒక్కొక్కటిగా ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం మనకి గుంటు పొంగణాలు రెడీ అయిపోయినాయి మనం బేకింగ్ సోడా వేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఇవి ఇలాగ మధ్యలోని ముద్దగా పిండి ముద్దగా ఉండకుండా ఇలా గారెలాగా విడినట్టుగా బాగా వస్తుంది అనమాట అందుకని కొంచెంగా వంట సోడా కానీ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ కొంచెం చిట్కలు వేసుకుంటే మనకి ఇలా బాగుంటాయి లేదంటే కొంచెం పిండి ముద్దుగా ఉండినట్టు ఉండిపోతుంది అనమాట ఇవి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కానీ సాటర్డే మనం నైట్ రైస్ తినలేనప్పుడు చేసుకున్నా బాగుంటుంది జర్నీస్లో కానీ బాగుంటుంది ఇది అందరూ పిల్లలకి పెద్దలకు కూడా చాలా ఇష్టమైన టిఫిన్ ఇది తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఈ రెసిపీ మీద మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే యూట్యూబ్లో మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ